ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம இந்த பதிவில் வீட்லேயே சுவையாக மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பெரியமா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்க எப்படி சமைச்சா மீன் குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக வருங்கிற டிப்ஸ் பற்றி கொஞ்சமாகவும் மீன் குழம்பு செய்யும்போது பெரியமா பண்ண அலப்பறைகள் பற்றி ரொம்ப அதிகமாகவும் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோங்க வாங்க இன்றைக்கி நம்ம பதிவுக்குள்ளே போகலாம் நல்லா பாருங்க நல்லா பாருங்க ஒரு சில வயசு கலந்த பிள்ளை என்னன்னா சொல்லு கோழிக்கு நம்ம மேல மஞ்ச தூள் போடுறோம்ல அம்மா அதே மாதிரி மீன் லைட்டா போட்டா மேல அந்த கிருமி நாசினி எல்லாம் கெத்து போயிருமா அப்படின்னு ரொம்ப வச்சுட்டாங்க கட்டும் அப்புறம் அந்த டஸ்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணிடும் மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு கிளீன் பண்ணா அதெல்லாம் போயிடுமா கொழுப்பு <laughs> 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 அடுப்பத்த வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கணும் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கணும் அதில் நாலே நாலு வெந்தயம் போட்டுக்கணும் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் போட்டுக்கணும் வெங்காயம் போட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் பூண்டு போட்டுக்கணும் பூண்டு போட்டதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு நல்லா வணக்கிடணும் நல்லா வணக்கிட்டு புளியை கரைச்சி அதில் ஊற்றிடணும் புளி கரைச்சி ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் குழம்பு பொடி போட்டுடணும் குழம்பு பொடி போட்டு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் மிதந்து வர அளவு கொதிக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மீன் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் மேலே கொத்தமல்லி தூ தலை தூவி விட்டு இறக்கி விட்டு போட்டு சாப்பிட்லாம் சரிங்க பெரியம்மா இப்போ ஏன் கடுகு போடக்கூடாதுங்க பெரியம் கடுகு போடலாம் ஆப்ஷன் தான் போட்டுக்கலாம் போடாதையும் விட்டுலாம் புளி குழம்புனால வெந்தயமே போட்டு வெந்தயம் போட்டுட்டா அந்த ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கும் சரிங்க இப்போ ஒரு ஒரு கிலோ மீனுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ வெங்காயம் தக்காளி அந்த மாதிரி ஒரு கிலோ மீனுக்கு ஒரு நூறு கிராம் வெங்காயம் ஒரு சும்மா ஒரு கட்டி பூண்டு ஒரு கட்டி பூண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு புளிப்பு தக்காளியா இருந்தா ஒன்னு நம்ம இந்த தக்காளியா இருந்தா ரெண்டு சரி வச்சுக்கலாம் புளி வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு தேவை மாதிரி குறைச்சிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண மிளகா தூள் எல்லாம் கிடையாது கடையில் வாங்கின மீன் குழம்பு பொடி தான் இப்போ இப்போ பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் எதுவும் செய்ய தெரியாது அதனால் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் சரி ஓகே நம்ம செக்கில் ஆட்டின கடலை என்னா நல்லாயிருக்கும் குழம்பு வாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கடையில் வாங்கிறத விட இப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது ஹெல்த்தாக இருக்கும் வெங்காயி <laughs> நல்லா ப்ரௌனாக வணக்கிக்கணும் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நம்ம வணக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் குழம்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது எண்ணெயில் எந்த அளவுக்கு வணக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப 
அதிகமாக வச்சு இது பண்ணோம்னா தீஞ்சு போகும் வேகாது ஸ்லோவில் வச்சு வணக்கணும்னா வெந்துடும் நல்லாவும் இருக்கும் ஓகே இப்போ நாட்டு வெங்காயம் வாங்குறது எப்படிங்க பெரியமா கண்டுபிடிக்கிறது நாட்டு வெங்காயம் வந்து ஒரு சைஸுக்கு மேலே பெருசாக இருக்காது எப்படி சொல்கிறது ஒரு கோழி குண்டு சைஸோட கொஞ்சம் தான் பெருசாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வர வெங்காயம்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து ஆபீஸ் வெங்காயம் வெள்ளாரி வகையாக சேர்த்தது நாத்து விட்டு நடுற வெங்காயம் நம்ம நாட்டு வெங்காயம்னா நம்ம வெங்காயத்தை வச்சு தான் வெங்காயம் வரும் ஓகே ஆபீஸ் வெங்காயம்னா நாத்து விட்டு பிடிங்கி நட்டு வர வெங்காயம்னா ஆபீஸ் வெங்காயம் நம்ம வயல்லேயே வந்துட்டு விளஞ்சி வர்றது தான் வந்துட்டு நாட்டு வெங்காயம் இன்னொரு தம்பி எல்லாமே வெயில்ல தான் விளைஞ்சி வரும் எதுவுமே வயல்ல விளையாடுங்க நாட்டு வெங்காயம்னா வெங்காயத்தையே விதைய வைப்போம் ஓகே ஆபீஸ் வெங்காயம்னா அவங்க ஒரு விதை கொடுப்பாங்க ஆபீஸ்ல அந்த விதைய வாங்கிட்டு வந்து நாத்து விட்டு அந்த நாத்தை பிடுங்கி நடுறது தான் ஆபீஸ் வெங்காயம் ஓகே இந்த மாதிரி எல்லாம் சைடு கிராஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது எனக்கு மூடு வராது வெங்காயம் <laughs> 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 தக்காளி வளர்ந்து வெங்காயம் போட்டுரும் போதே போட்டுலாமா தெரியுமா இல்ல வந்துட்டு உப்பா தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வெங்காயம் போடணும் தண்ணி குழம்பு வேற எந்த குழம்பு வைக்கிறோம் ஒரு காய் பொரியல் பண்றோம்னா வெங்காயத்து கூட லைட்டா போடலாம் இதுக்கு வந்து போடக்கூடாது தக்காளி போட்டா மேக்சிமம் எந்த தக்காளி குழம்பு போட்டனாலும் தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறம் உப்பு போட்டோம்னா தக்காளி சட்னா வதங்கி கொடுக்கும் ஓகே இல்ல இல்ல வா வா தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வணங்கிட்டு இருக்கிற கேப்ல புளிய கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நீங்க தான் சொல்ல ஆசைப்படுறீங்களா சுரேஷ் ஒரு பத்து நிமிஷம் எண்ணெயிலேயே வந்துட்டு தக்காளி வணங்கினா போதும் நினைக்கிறோமோக்க <laughs> <laughs> கொஞ்சம்
பக்கம் கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரசம் வைக்கும் போது வந்து மீன் மசாலா தூக்கி கொட்டிட்டு இருந்தா அப்படியே மீன் கொழுப்பு இதை வைக்கிறதுலாம் கஷ்டம் கிடையாது போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ்ல மீன் ஒண்ணு ஒண்ணா எடுத்து போட்டுக்கோ மீனெல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டதுக்கு அப்புறம் கரண்டி விட்டு கிளறவோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படியே விட்டு நெருப்பி கரண்டி விட்டு கிளறினோம்னா மீன் உடஞ்சிரும் அப்படி முழுசு முழுசாக வராது இந்த மீன் குழம்பு வந்துட்டு எது எதுக்கு பெரியமா நல்லா இருக்கும் இட்லி தோசை சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே இட்லி வந்துட்டு எப்படி இட்லி வந்து இன்னைக்கு ஆட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் நாளைக்கு காலையில் யூஸ் பண்ணுற இட்லிக்கு சூப்பராக இருக்கும் டூ டேஸ் கழிச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா புளிச்சிரும் அந்த இட்லியோட மாவோட புளிப்புக்கும் இந்த புளிப்புக்கும் செட் ஆகாது ஓகே எல்லாமே <laughs> 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 சட்டுனா வெந்துரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டு ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள மீன் ரெடி ஆயிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டக்லிஷ் வரும் மீன் குழம்பு மட்டும் வச்சு ஒரு ரெண்டு அவர் கழிச்சு சாப்பிட்டோம்னாதான் அந்த மீனோட மீனுக்குள்ள அந்த குழம்பெல்லாம் இறங்கும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் உடனே சாப்பிட்டோம்னாக்கா அந்த பிளேவர் உள்ள இறங்காது நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்கும் மீனுக்குள்ள அந்த காரம் அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது சப்புன்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்டோம்னா மீனோட அந்த குழம்புக்குள்ள இருக்கிற காரம் எல்லாம் ஏறிக்கும் நல்லா இருக்கும் காலத்துல ரசத்துல மீன் கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கு நல்லா இருக்கு